طلاب العربية طالبات العربية أهلا وسهلا بكم في درس جديد من المنحة الدرس الواحد والعشرون وهو المصدر وأوزانه يعني المصدر the closest thing to that in English is the gerund and its forms and patterns so المصدر نوع من الاسم يكون عادة مفردا معرفا it's a type of noun that is generally in the singular and, in, and definite مثال أحب القراءة في المكتبة I like to read or reading at the library so notice it is definite and it is also singular and it gives the idea of either the infinitive to, to read or reading as a gerund something you can replace with a noun لا أفهم استعمال هذه الكلمة فاستعمال هنا مصدر من استعمل I do not understand the use of this word so المصدر can be used actually as a concrete noun what's a concrete noun? a concrete noun should have the possibility of also being indefinite not only definite as in the case of المصدر to be in the dual or in the plural يعني في المثنى أو في الجمع يمكن أن يستعمل المصدر كاسم مثنى أو جمع نكرة أو معرفة. Now you're outside of the مصدر even though it looks like the same word but you're using it as a concrete noun. قارنوا. Now look at these two sentences and you'll see. أحب الدراسة ليلا. So الدراسة here is used as a مصدر. I like to study or I like studying. At night, whereas in these two examples, نشرت المجلة دراسة مهمة. The magazine published an important study. So you're talking about one study, and now you're using it as a concrete noun. And notice in this case, it was indefinite. هي طالبة في قسم دراسات الشرق الأوسط. She is a student in the department of the studies. of the Middle East or Middle Eastern studies and you would say. So Giraset here is in the plural, so it's being actually used as a concrete noun. Well an Auzan al Mazdari, Yani the patterns of al Mazdar. And look, we listed them in a consistent way that follows the way we listed the verbs also in their forms. Right? So Al Mujaradu, the simple, and Al Mazidu, the derived. Now فعل, which is the basic form, يختلف المصدر. The مصدر varies. It's like I said, it is the dough, the main material from which you work, and it's not derived. Therefore, the مصدر could be of, of various forms. Look, for example, دخل gives us دخول, كتب gives us كتاب, etc. المزيد بحرف. Now, when you add one letter in a derived form, فعل gives you a مصدر of تفعيل or تفعيلة for example فرقة gives us تفريق or تفريقة أفعل gives us إفعال so أخرج إخراج فعل gives us a مصدر of مفاعلة or فعال صادمة مصادمة or صدام المزيد بحرفين تفعل يعطينا تفعل مثلا تعلم تعلم وتفاعل يعطينا تفاعل تبادل تبادل انفعل يعطينا انفعال انصرف انصراف وافتعل يعطينا افتعال انتظر انتظار الآن المزيد بثلاثة أحرف استفعل يعطينا استفعال so المصدر is on the form of استفعال استخدم استخدام افعوعل the rare form that we added as the 11th form gives us افعوعال we took the example of عشوشبة it gives us اعشوشاب شكرا لكم مرة أخرى وأراكم في الدرس القادم